找到你了，找到又怎么？血债血还，想让你偿还我丈夫和千千万万同胞的性命，就怕你没这个本事。那就来吧。小娥，快走，快走啊！走，好吧，我们走。走我知道你不怕死，对不对？谁说的？我怕死，我可怕死了。那好，我可以不杀你，但是你必须把那几个人给我交出来。哪几个人？你别给我装糊涂。哪几个人？难道你不知道吗？我不知道。真的不知道，我不知道，我真的不知道。你。谁叫我这个人心肠软呢？看在咱们同是女人的份上，我再给你三分钟时间考虑。三分钟，这是决定你生与死的三分钟。
希望你能珍惜，别为了一念之差，葬送了你自己的性命。李大哥，哎，咱们在这儿等他们吧。好。钟先生，您说我妈妈能被救出来吗？能，一定能。长官和特使先生，此人名叫方希涵，是中共地下党组织和潜伏在我们身边的那只雄鹰联络的唯一线人。顺藤摸瓜，一定要抓住那只雄鹰。那只雄鹰对我的威胁太大，侦破中共地下党是你们的事，我不感兴趣。我要的是惊现天皇陛下的传国玉。传国玉玺，我想知道你们想怎么利用这个女人拿到传国玉玺。特使先生，除消灭中共的地下党，要想得到传国玉玺，难如登天。只有消灭了中共地下党组织，才能确保传国玉玺的安全。好，我现在就把这个女人交给你们。想好了，那你就说吧。好，我说，麻烦你们一会儿啊，在这挖个坑，把我埋了吧。你，你,你说什么？<笑>我让你们挖个坑，把我埋了。除了我师父，剩下就是我师叔张天师了。他肯定能打开皇陵地宫。该死，真该死！我怎么把他给忘了？可我又用什么办法能把他从山上请？
这个作恶多端的日本间谍。我也没有想到，竟然会武功。不过，不过什么？小心！我知道你是金梅子。金梅子是谁？我不认识。以及欺人太甚。废话，结账没柴烧，咱们也回去吧小鬼子在。
还没过瘾呢，下回吧。西安姑娘不是说不能恋战吗？大叔，咱们赶紧撤吧。等我一下。大叔，您就是？对，我就是不死的铁丝恩。大叔，来人了。强。
馆长送入医院抢救，快！山本机关长被不明身份的人袭击，身负重伤。你说什么？山本机关长身负重伤？他现在已经被送进了陆军医院。你快去！啊鬼！有鬼！有鬼！有鬼！有鬼啊！索普里是没纸，什么都没有。要不，我怎么叫他无字天书呢？这是怎么回事啊？所下的师傅绝不会传给他一本空无一字的索普的。嗯，这里面极有可能有一段鲜为人知的秘密。好在所下我们已经找到了。他是雷汉，是的。昨天他正式向西寒亮出了他自己真实的身份。哎呀，这索普里的秘密，也只有他自己来破解了。哦，对了，你肩上的伤怎么样？啊，没事儿，就是擦破了点皮。啊，可那个向你开枪的黑衣蒙面人，他是……哦，这才是我最担心的。他极有可能是日寇的王牌间谍眼镜蛇，他能够在罗星全家出现，就极有可能说明他闻到了我们的气味。那就马上找到这条眼镜蛇，然后打掉他，否则后患无穷。这是我的工作，我一定会全力以赴。庄先生，哎，英杰也在啊？怎么了？出什么事儿了吗？对，今天一大早，徐妈发现花如烟没回医院。便去罗宅找，他发现花如烟被人打伤了。什么？花如烟被打伤了？婷婷。这是谁干的？谁干的？齐大小姐，你的话怎么那么多啊？我着急。你着急？那谁不着急啊？你这么叽叽喳喳、说长道短的，你这不是火上浇油吗？你，你就是看我不顺眼
，你长得那么漂亮，多养眼。你的病房门口不是有日本鬼子站岗吗？他们怎么能让你出来呀、啊？我就不会趁他们不注意溜出来吗？再说了，你管得着吗你？你们就别再吵了。烦不烦呀，婷婷，你们家这老妈子可真是狗！你是不是想骂我狗仗人势？我告诉你，秦如燕，谁怎么回事，谁自己最清楚。别在这狗戴帽子，装人！你敢骂我？你还听得懂人话呀？你，你们就走，走啊！我不用你们陪。婷婷，走。我明白了，山本这个家伙打伤了花如烟，抢走了锁骨，从罗宅出来才与我。还有件事情，雷汉和雷玉锁知道花如烟被打伤的消息以后，非要去医院，我拉都拉不住。他们俩去医院了这么大，我去问一下，去吧。哎，这妹子，你跟我来。嗨依你之见，袭击山本机关长的凶手会是什么人？报告司令长官阁下，这个我不知道。你不知道？事情是这样的，我奉山本机关长之命，带人前去黄陵地宫执行伏击任务。回来后接到一个女人的电话，说山本机关长出了事。我赶到这里后。看见山本机关长，他连声惊呼：“鬼，鬼，鬼！”是的，我判断，山本机关长，他是遇见鬼了。鬼！相信这个世界上有鬼吗？啊！这……等山本机关长醒来之后。一定要把这件事情查清楚，查个水落石出，叫我报告。可医生说，他要醒来，最快怎么也要三到五天。三到五天，太久了，太久了，必须尽快。我一会儿就去向医生传达您的命令。妹子，君。不可一日无帅，在山本机关长没有醒过来的这段时间里，特务机关的工作，你就担当起来吧。我，可我不是军人啊。你们黑龙会，早就是我们大日本皇军特务机关的外围组织，我现在就任命你为中佐，代理特务机关长的职位。感谢司令长官阁下对梅子的信任。只是，只是什么？我担心自己的能力有限，辜负了司令长官阁下。嗯，梅子，有你这句话，我就放心了。大胆的去干。嗨。还有，我告诉你一个秘密：当年为了抓住锁匣和得到锁谱，打开中国皇帝的寝陵地宫。我特意安排了一条暗线。暗线。对。这条暗线的代号叫企鹅。企鹅。嗯。这个秘密，我连山本都没有告诉你。现在为什么告诉你？我想你金梅子应该明白我的用心良苦。梅子明白，我绝不辜负司令长官阁下的期望。
。什么？山本机关长遭到不明身份人的袭击，在哪家医院？好，好，好，我马上就到。有话快讲，有屁快放。是我老爷。是徐马，婷婷她不是大小姐，是是太太。是太太，太太她又怎么了？太太被人打伤了，现在正在抢救。太太被打伤了先生，对不起，对不起，没看见。没事儿。啊！这不是那个高原丽子吗？他怎么在这儿？玉锁哥，这些天你都跑哪儿去了？你知道吗？人家可担心死你了。我也担心你，玉锁哥。我现在有一个请求。你说。永远不要再离开我了，好不好？好不好？我。我不许你再离开我了。好。我答应你。以后我再也不会离开你了。听不见你，八嘎啊，八嘎啊，对对对，我八嘎，我八嘎还不行吗？机关长，你想打垮我？你那么容易？原来您是？听不厌诈。欲擒故纵。你妈妈她已经脱离危险了
，现在要送进特护病房继续观察。快，送特护病房。雷子，在。关于我受伤的事情，有绝对的保密，对任何人都不能提起。那特务机关的工作，权力的暂时真空，会让那些各揣心腹事的、形形色色的人浮出水面。这正是我要达到的目的。万一。你想过没有，万一遭苍司令长官选中其他人取代于您，您怎么办？取代我？雷子，你什么意思？我是说，万一。哼哼哼哼，我想，不可能。您就这么自信？雷子，有话你就直说。没有，没有。雷子，现在我就要交给你一个特殊的任务。过来。<笑>这真是天赐良机啊！山本机关长身负重伤，住进了医院。<笑>日本特务机关现在是群龙无首，这正是我们大干一番的良机呀、啊！我出身盖世太保，我的经验告诉我，山本机关长负伤，日军特务机关工作停顿，这恐怕不会那么简单。<笑>我们中国人讲的是耳听为虚，眼见为实。我去医院探望了山本机关长。他的确身负重伤，昏迷不醒啊！难道眼见就能为实吗？难道他给你看的就不是假象吗？据我们的情报，就在我们去黄陵考察的当天夜里，日本虹口道场的六名武士，便在黄陵山坡死于非命。这个，您怎么解释？这。所以我还是劝局长阁下小心谨慎一些。这机不可失，失不再来啊！这么好的机会，如果错过了，那以后就没有机会了。我倒有一个建议，不知道阁下会不会感兴趣？请讲。就是所辖铁丝。
午夜十二点，抢人，企鹅。这条毒蛇。怎么，您认识他？哼，扒了他的皮，我都认识他的骨头。他叫高原立子，他过去曾经是小鬼子的军医官。军医官。哦，这么来看，花如烟为什么疯癫，就有了答案。嗯，他们为了打开皇陵地宫，盗窃我中华之国宝，真是不遗余力啊！企鹅字条上说抢人，这什么意思？他们准备抢谁啊？肯定是如意，索普在他手里。哎呀，大叔！有件事情我忘了告诉您了。昨天夜里，山本那个老鬼子打伤了花如烟，并抢走了左普。左普让他们抢走了？你先别着急，听我慢慢说。山本得手后，刚出了罗宅，就被我们的一位同志给拦住了。经过一场激烈的搏斗，我们的同志抢回了左普。那还好。好什么呀？怎么了？那索普，索普根本就是一本白纸，上面一个字都没有。索普，一个字儿都没有。尊敬的局长阁下，我这个建议如何？擒贼先擒王，这倒是个好计。可我到哪儿去找左霞去？哼哼，不用找。你们中国的《孙子兵法》就有这么一计，它叫做“守株待兔”。守株待兔，阁下的夫人不是被打伤住进医院了吗？哎，这你怎么知道？<笑>我们盖世太保的情报网，世界第一。这点雕虫小技，不算什么。嗯，你的意思，在医院？报告局座，什么事啊？蔡金兰电话让你马上到虹口道场参加紧急会议。虹口道场？你说什么？老仓司令长官任命江美子，任特务机关的机关长了。他给了个中佐军衔，这怎么可能？你们就别大眼瞪小眼的看着我了。就连我自己也没有想到，糟仓司令长官会让我代理特务机关机关长的职位。罗局长，罗局长，啊，在，在在。傻了？啊，没没没有，呃，只是一点点意料之外，一点点。我这身衣服好看吗？人靠衣装，马靠鞍。你穿上这身皇军的军装，真是英姿勃勃、精神抖擞啊！<笑>大有取上将棘手如探囊取物的英雄气概，好一个巾帼英雄！魏<笑>探长，你笑什么？我笑，我笑，局座真会拍马屁。让我看看，您被拍肿了没有？我怎么拍马屁了？闭嘴！罗局长，你说的那些恭维话我不爱听。你是言不由衷。没有，没有啊！局座啊，这马屁没拍着，拍马蹄子上了。这马一撂蹶子，能踢人一跟头，何必呢？魏探长。我喜欢你心直口快、畅所欲言
，我喜欢。嗯，这驸马爷马上要生成亲王了，啊！好了，我们书归正传。既然我金梅子代理了这个机关长的职务，就一定要干出机关长的样子和成绩。我除了要继承山本机关长的一切外，还要有所创新。就由你魏英杰担任。齐如燕，你真是个无耻的女人。你随便骂我什么都行，但是你必须按我的吩咐做一件事，否则的话，罗婷婷就会永远在这个世界上消失，你们永远也找不到她。什么事儿？说说看。砍掉自己的一条手臂。什么？砍掉自己的一条手臂，难道我说的话你听不懂？我凭什么相信你？你没得选择。怎么，胆怯了？你所辖可是顶天立地的大男。答应。我先去。不，我不要你的左手。怎么了？我要你的右手。可以了吗？很好。可惜你没刀，能借你的刀用一下吗？这不是问题
是罗星泉的人，他们要冲进去，准备战斗。弟兄们，今天谁能帮我救出女儿，我赏你们五十根金条。弟兄们，好家伙，上！杀！打
你给我出来！